Que era como um cemitério, tudo quieto, escuro à noite, né? Usava essa lamparina. Tinha gente da comunidade que usava o botão aliso, né? Não era toda a comunidade, era só uma, uma parte da comunidade que usava o liso e que já estava sonhando com essa energia porque não estava mais dando conta de sustentar o motor aliso. O gerador ele funcionava de manhã, que levava das 6 às 11, e, e de noite, no caso, começava às 5 da tarde até às 10 da noite. E a, 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 esse horário de meio-dia até de tarde não tinha energia. E é o horário que precisava mais, porque é, por causa do calor também, né? As pessoas procurar refrigerante. Ou é questão de alimentação também, frango, carne. Não podia ficar esse tempo todo sem energia. Nós estamos aqui na comunidade Tarauparu, na, no município de Pacaraima, onde estamos fazendo o um atendimento do Luz para Todos, a, em torno de 140 famílias que vão ser beneficiadas com esse programa do Governo Federal. Na grande maioria das vezes, nós colocamos postes nas costas. São postes estruturais um, feitos de fibra de vidro. O acesso por carros é muito dificultoso. Por exemplo, aqui nós temos rochas, temos vegetação, temos rios que passam ao fundo e temos a falta, às vezes, de pontes, porque quando tem rios, muitas das vezes não tem ponte. do Cajual, a gente já há algum tempo procurávamos melhores alternativas para atender, porque lá tem um parque arqueológico e fomos procurados, inclusive, na época, pela Universidade do Maranhão para juntos estudarmos a viabilidade de atendermos essa ilha. Pensamos no primeiro momento de fazer com é, cabo subaquático, aí tivemos problema com a marinha. Depois pensamos em colocar aéreo com torres, só que nessa região passam é, aviões pequenos, então tivemos problema com a aeronáutica. E aí veio a alternativa da energia solar. A comunidade está todo mundo feliz e agradecida, né? Uma comunidade que estava há anos esperando por, esse, por essa oportunidade, por esse momento, né? por essa chegada da luz, né? O programa Luz para Todos melhorou muito, facilitou muito em todos os âmbitos, né? Na, na agricultura, na pecuária, a internet também, que a gente, através da energia, é, Luz para Todos, temos energia, a internet em todas as comunidades, que facilita para a gente, como agricultor, também estudar, né? se formar, se capacitar também. Algumas pessoas também que estudam online, também através da, da internet, por causa da nossa energia, do programa Luz para Todos. A satisfação e o desempenho de cada equipe para levar essa energia elétrica do Programa Luz para Todos, as comunidades, é de extrema importância para a gente e gratificante, pois nós sabemos que na nossa casa é muito confortável a gente receber uma energia de qualidade. 
Então, essa mesma preocupação que nós temos com a nossa energia pessoal, nós queremos levar adiante, 